ஸோ அவங்களோட அவுட்லெட்டில் ஆவரேஜாக ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ பிரியாணி போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் வந்து மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா அறுபது கிலோ பிரியாணி சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜ் கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கஸ்டமர்ஸ் டெய்லி வாக்கிங் செய்யுங்க ராமநாதபுரத்தில் நமக்கு இங்கே இருக்கும் சார் ஒரு ஹோட்டலில் போய் சாப்பிடணும் நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்றது சாப்பிட மாட்டோம் வெளியில் போகும் நமக்கு எதாவது டிஃப்ரெண்டாக வீட்டில் பண்ண முடியாத சாப்பிடுவோம் ஸோ லாங் ரைன் பாஸ்மதியோட ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் வெரி குட் இன் டவுன் சவுத் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா மேக்ஸிமம் த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸில் உங்களுக்கு டைஜஷன் ஆயிரும் கண்டிப்பாக குழந்தைங்கள்லேருந்து பல்லு போன தாத்தா வரை நம்ம பிரியாணி தாராளமாக சாப்பிட்லாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து சென்னை ஸ்டைல் பிரியாணிங்கிற இதெல்லாம் வந்து மக்கள் உடச்சிட்டாங்க இப்போ நாமக்கல்னா காலித் பிரியாணி அப்படிங்கிற நேம் கொடுத்துட்டாங்க அது ரொம்ப சந்தோஷம் ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி ஒன்று எஜுகேஷன் ஒன்று இது ரெண்டும் நீங்கள் பேஷனாக இருந்தால் மட்டும் தான் ரன் பண்ண முடியும் உங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் ரெண்டு அவுட்லெட் வந்து என்ன டர்ன் ஓவர் பண்ணுறாங்கன்னு என்ன ப்ராஃபிட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் எக்ஸிஸ்டிங் ரெண்டு அவுட்லெட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் தேர்ட்டி லேக்ஸ் பர் மந்த் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டர்ன் ஓவர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி லேக்ஸ் செவன்டி லேக்ஸ் அபோவ் நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எவ்ரி டே வி செல் க்ளோஸ் டு செவன் தௌசண்ட் டு எயிட் தௌசண்ட் பிரியாணிஸில் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு அவுட்லெட்டோட ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் எயிட்டீன்த் மந்த்தில் நாங்கள் ஃபுல்லாக எடுத்து முடிச்சுட்டோம் ஸோ தொழில்முறை ஒரு அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பிஸ்னஸ் தமிழா நான் உங்கள் விக்னேஷ் ஸோ இந்த வீடியோவில் எந்த பிஸ்னஸ் பற்றி பேச போகிறோம்னா பிரியாணி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம தமிழர்கள் நம்ம மக்கள் மத்தியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரியாணி அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒன்றிணைந்த விஷயம் ஆகிடுச்சு ஒரு ஃபங்க்ஷனால் ஒரு பிரியாணி ஒரு செலிப்ரேஷனாக ஒரு பிரியாணி ஸோ பிரியாணி சாப்பிட்டா தான் இப்போ ஒரு திருப்தியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பிரியாணி ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸாக வந்து மக்கள் முன்னாடி வச்சுருக்காங்க இன்றைக்கி ஒரு டீயில் நிறைய பிராண்ட்ஸ் வந்து வரலாம் இன்றைக்கி ஒரு லைக் ஒரு காண்டினென்டல் டிஷ்ஷஸில் நிறைய பிராண்ட்ஸ் வரலாம் பட் ஆனால் பிரியாணியில் ரொம்ப லிமிட்டடான ஃப்ரான்ச்சைசி பிராண்ட்ஸ் இருக்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணமே பிரியாணியில் ஒரே ஃப்ளேவர் ஒரே டேஸ்ட் எல்லா இடத்துலையும் கொண்டு வரது ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் ஸோ அதை பிரேக் பண்ணி பல இடத்துல இந்தியா தாண்டி இன்னும் பல நாடுகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கக்கூடிய காலேஜ் பிரியாணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃப்ரான்ச்சைசி அவுட்லெட்டாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் காலேஜ் பிரியாணி ஸோ இரண்டு மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இவங்களோட அவுட்லெட் உங்கள் ஏரியாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படும் என்ன மாதிரி சப்போர்ட் இவங்க வந்து பண்ணுறாங்க ஒரு பிரியாணி பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா இதில் எந்த அளவுக்கு ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்குது அப்படிங்க மாதிரி பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் இந்த வீடியோ நம்ம பேசி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அப்துல் ரஹ்மான் காலித் பிரியாணி நாங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் கேட்ரிங்ஸ் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் வெட்டிங் கேட்ரிங் நிறையா பண்ணிகிட்டு வந்திருக்கோம் நிறைய அவுட்டோர் ஆர்டர் தான் ஃபுல்லாக நம்மளோட இது அது தான் பிஸ்னஸ் இந்த கோவிட் டயத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த கேட்ரிங் எதுவுமே பண்ண முடியாமல் ஃப்ளோ ஆகிடுச்சு அப்போ நாங்கள் பிளான் பண்ணது தான் அந்த அவுட்லெட்ஸ் வெளியில் நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிறப்ப யோசிச்சு மூணு இடத்துல ஒரே டயத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பெரும்பாக்கம் ரோம்பேட் அம்பத்தூர் இப்போ சென்னையில் நம்மள்ட்ட ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு கடை இருக்குது பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் நம்ம பயிரூட்டில் பண்ணுறோம் குரோம்பேட்டில் குக் பண்ணி சென்னையில் இருக்க எல்லா அவுட்லெட்டுக்கும் குரோம்பேட்டில் தான் பிரியாணி போதும் ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் செவன் ஹண்ட்ரட் கேஜிலேருந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேஜி வரை நம்ம பிரியாணி கிச்சனில் நம்ம மேக் பண்ணுறோம் சாட்டர்டே சண்டேலாம் ரெண்டாயிரம் கிலோ வரைக்கும் நம்ம நம்ம கிச்சனில் குக் பண்ணுறோம் இப்போ பிரியாணிக்கு சோர்சிங்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மீட் வாங்கணும் ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி மீட் நல்ல லாங் ரைன் ரைஸ் டபுள் ஒன் டூன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சைஸ் அந்த மாதிரி ரைஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் நம்ம உடையாமல் நீல நீளமாக வர ரைஸ் அது அது போய் இஞ்சியிலேருந்து பூண்டுலேருந்து சோர்சிங் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நேரடியாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டியெலாம் நாங்கள் காம்ப்ரமைஸ் ஆகினதே இல்லை ஆக மாட்டோம் சேம் இந்த விறகடுப்புலேயும் நம்ம பண்ணுறதுல உங்களுக்கு அந்த நல்ல ஃப்ளேவரோட பிரியாணி நாங்கள் கொடுக்க முடியுங்கனால எல்லாமே வெயிட் போட்டு தான் பண்ணுவோம் கையில் அள்ளி போடுறதோ கையை கரண்டியில் எடுத்து போடுறது கிடையாது எல்லாமே வெயிட் போட்டு பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் நம்ம ஒரே டேஸ்ட்டில் கொடுக்க முடியுது இப்போ நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா மேக்ஸிமம் த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸில் உ
ஸோ ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஆரம்பித்தது தான் அந்த காலேஜ் பிரியாணி இதுக்கு முன்னாடி இந்த காலேஜ் பிரியாணி இந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பிஸ்னஸில் இருந்தீங்க நாமக்கல்லில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாவே வந்து முட்டை டிரான்ஸ்போர்ட்டு ரொம்ப ஃபேமஸ் நம்ம அந்த ரெண்டு ஃபீல்ட்லேயுமே இருந்து தான் இப்போ அடுத்து இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே இதுவும் கால் வச்சுருக்கோம் பிரியாணி அப்படின்னு வரும்பொழுது ஜென்ரலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணியில் ஃப்ரான்ச்சைசி அப்படின்னு வரும்பொழுதே பிகஸ் எல்லா ஆப்ஷன் தான் இருக்காங்க வேறு லிட்டர் என்ற ஆப்ஷன் தான் இருக்காங்க ஸோ எதனால் காலேஜ் பிரியாணி சூஸ் பண்ணிங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் நாங்கள் ஆக்சுவலாக வேறு ப்ராண்ட் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் ஒரு தூரம் சென்னை போகும்போது சரி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் ஸோ பிரியாணி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு மெம்பர்ஸில் சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு நாலு ஃப்ரான்சைஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் சேம் பிரியாணிலேயே சேம் பிரியாணி மல்டி குஷன்லேயே ரெண்டு மூணு இது நான் நாலஞ்சு பார்த்துருக்கேன்னு வச்சுக்கிறேன் வச்சுக்கிங்களேன் என்னோடய சைட்டை வந்து ரெண்டு மூணு பேர் விசிட்டும் பண்ணியிருக்காங்க அதில் எனக்கு கிடைக்காத திருப்தி வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே ஒரு திருப்தியான ஒரு விஷயத்தை வந்து காலேஜ் பிரியாணி எனக்கு பண்ணணுனால நான் இவங்க கூட ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஓகே ஏன்னா இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் நான் இன்றைக்கி ஒரு நான் நிறையா பிராண்ட்ஸ் வந்து பார்த்து டீ செக்மெண்ட்டில் பார்த்துருக்கோம் ஷவர்மா பார்பிக்யூஸ் எல்லாமே வந்து அந்த டேஸ்ட்டை வந்து அதே டேஸ்ட்டை கொண்டு வர முடியாது சோஃபி மூலிமா பட் பிரியாணியில் நிறையா பிராண்ட்ஸ் வராதுக்கான காரணம் அந்த இருக்க டேஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளேவரை வந்து இன்னொரு பக்கம் கொண்டு வர வைக்கிறது வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஒரே டேஸ்ட் அண்ட் ஒரே அந்த எஸ்ஓபி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு பிராண்ட் சைட்லேருந்து எப்படி அதை மேனேஜ் சார் காலேஜ் பிரியாணி பொறுத்தவரை அவங்க வந்து கன்சிஸ்டன்சி டேஸ்ட் பக்காவாக இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து ஃபார்முலைஸ்டு தான் ஸோ வேறு யார் வந்து பண்ணாலுமே ஃபார்முலைஸ்டு தான் ஃபார்முலா ஸோ நீங்கள் இங்கே சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு அதே டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் சென்னையில் சாப்பிட்டாலும் அதே டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் காலேஜ் பிரியாணி எங்கே சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு சேம் டேஸ்ட் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் ஆப்வியஸாக நீங்கள் ஆர்என்டி பண்ணியிருந்தா உங்களாலேயே பண்ணியிருந்திருக்க முடியுமா பண்ணியிருக்க முடியும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை இந்த டேஸ்ட் கொண்டு வரதுக்கு நீங்கள் என்ன டைம் எடுத்துருக்கோம்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை பண்ணியிருக்க முடியுமாங்கிற கேள்விக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நான் என் வீட்டுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறேன்னா கண்டிப்பாக பண்ணியிருப்பேன் லாங் டைம் ப்ராசஸ்க்கு என்னால் பண்ணியிருக்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அது இன்னமும் கொஸ்டின் மார்க்காக தான் இருக்குது என்னால் வந்து ஃப்ரான்சைசி எடுத்ததுக்கப்புறம் திருப்தியாக நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி இந்த பிரியாணி பிஸ்னஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் ஸோ பீப்புள் எப்படி லைக் ஏன்னா இது வந்து பாஸ்மதி பிரியாணி என்னோட இது வந்து ஒரு ஒவ்வொரு ஊரில் ஒரு மாதிரி இப்போ சென்னையில் வந்து பாஸ்மதி பிரியாணி லைக் பண்ணுவாங்க இப்போ கொங்குபில்லில் வந்து அந்த சீரக சம்பா வேணுமா இங்கே இந்த பீப்புள் எப்படி இதை லைக் பண்ணுறாங்க இங்கே சார் ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு சென்னை நிறைய பேர் ட்ராவல் பண்ணோன்னே அங்கே பிரியாணியை சாப்பிட்டுட்டு இந்த ஃப்ளேவர் நிறைய பேருக்கு இன்றைக்கி தமிழ்நாடே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீரக சம்பா குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது நிறைய பேர் பாஸ்மதி விரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதனால் கூட மார்க்கெட் டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து சென்னை ஸ்டைல் பிரியாணிங்கிற இதெல்லாம் வந்து மக்கள் உடச்சிட்டாங்க இப்போ நாமக்கல்னா காலித் பிரியாணி அப்படிங்கிற நேம் கொடுத்துட்டாங்க அது ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ சென்னையில் சாப்பிட்டு இங்கே அதே ஃப்ளேவர் சாப்பிடும் போது இன்றைக்கி பாஸ்மதி நார்மலாக ஆயிடுச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்கெட் வந்து இன்றைக்கி பாஸ்மதி பிரியாணி ஆயிடுச்சு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு சீரக சம்பா ஒரு கஸ்டமர் வராங்க ஒரு நாலு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வராங்க இல்லை ஒரு ஃபேமிலி ஒரு ரெண்டு பேர் வராங்க மூணு பேர் வராங்கும் போது ஆவரேஜ் பில் வேல்யூ இங்கே என்ன ஸோ ஒரு ஆளோட பில் வந்து ஆக்சுவலாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ த்ரீ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஒரு பர்சனோட அவங்க பிரியாணி ப்ளஸ் ஸ்டாட்டஸ் வாங்கினா த்ரீ ஃபிஃப்டி வந்து ஆவரேஜ் ஒரு ஆளோட பில் வேல்யூ வந்துடுது ஸோ உங்களோட அவுட்லெட்டில் ஆவரேஜாக ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ பிரியாணி எவ்வளோ பில்லிங் நடக்குது எவ்வளோ பிரியாணி போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா எங்களோட அவுட்லெட்டில் வந்து மினிமம் ரெண்டு அவுட்லெட்டு சேர்த்து மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா அறுபது கிலோ பிரியாணி சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்பர் ஆஃப் பில்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பில்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் வீக்கெண்டில் த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரலும் வரும் சார் ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜ் கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கஸ்டமர்ஸ் டெய்லி வாக்கிங் செய்ய ராமநாதபுரத்தில் நமக்கு இங்கே இருக்குது சார் ஸோ ஜென்ரலாகவே எல்லாத்துக்குமே ஒரு இது இருக்கும் ஓகே ஒரு பிஸ்னஸ் நல்லா போயிட்டுருக்கு ஒரு லொக்கேஷனில் நல்லா போயிட்டுருக்கு ஸோ இதை கரெக்டாக கொண்டு போனாலே போதும் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைப்பாங்க எப்படி எதனால் நீங்கள் ஒரே பிராண்டில் திருப்பியும் ஒரு ஃப்ரான்ச்சைசி மாடலில் ஏன் வந்து இன்னொரு அதுவும் நாமக்கல்லே ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கல இல்லை ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து அதுலேருந்து ஒரு ப்ராஃபிட்டான ஒரு பிஸ
அதில் நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கனாவே ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் லேக் டு ஃபைவ் லேக்ஸ் கவர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கால் ஓகே நான் அதை சாப்பிட்டு பார்த்துருக்கேன் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணி ஃபஸ்ட்டு அவங்கள ரீச் பண்ணதில் வந்து இங்கே ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்குற வரைக்கும் என்னென்ன மாதிரி சப்போர்ட் இருந்தது தெரிஞ்சுக்கும் அவங்க வந்து விசிட்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அது கைடன்ஸ் பண்ணாங்க ஸோ கிச்சன் எப்படி தான் இருக்கணும் டேபிள் எப்படி தான் இருக்கணும் ஸோ அதுக்குள்ள வெண்டாஸ்மே அவங்க எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க நான் ரெஸ்டாரண்ட்னா என்ன நினச்சிட்டு இருக்கேன்னா நமக்கு அவங்க மசாலா கொடுத்துருவாங்க நம்ம ஒரு ஆளை வச்சு சமைக்கிறது தான் ஃப்ரான்சிசி அப்படிங்கிற ஒரு என்னோட மைண்டில் இருந்தேன் அதை உடச்சி ஃப்ரான்சிசினு அப்படி கிடையாது உங்ககிட்ட வேலை செய்கிற வெசல் வாசிங்கிலிருந்து வெயிட்டரு கிளீனரு அசிஸ்டண்ட்டு செஃப்பு மாஸ்டர் அசிஸ்டண்ட்டு கேஷியரு மேனேஜரு வெண்டார் சப்போர்ட்டு நேம் போர்டு ஆர்கிடெக்ட் டிசைனு ஒரு மார்க்கெட்டிங்கு அவுட்ரு ஆர்டரு இது எல்லாமே வந்து நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் நீங்கள் இன்வால்மெண்ட்டாக இருந்து ஃப்ரண்ட் டெஸ்க்கில் உக்காந்து மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுங்கிற விஷயத்த வந்து சொன்னதே காலேஜ் டீம் தான் வெண்டாஸ் வந்து நான் இங்கே ஒரு கிராமத்தில் இருக்கேன் எனக்கு ஒரு பாக்ஸ் வாங்க ஆள் கிடையாது ஒரு ரைஸ் வாங்க ஆள் கிடையாது அப்படின்னா எல்லா சப்போர்ட்ஸுமே அவங்க பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஏன்னா அவங்க சென்னை தான் அவங்களோட ஹெட் ஆஃபீஸு ஸோ அவங்க ரைஸ் பேக் எங்கே வாங்குகிறாலோ ப்ரைஸ் கம்மி வாங்குகிறாலோ அதே ப்ரைஸ் எங்களுக்குமே அந்த வெண்டார டேரக்டாக லிங்க் பண்ணி விட்டுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி லிங்க்ஸ் தான் வந்து எங்களுக்கு காலேஜ் பிரிண்ட்லேருந்து நல்லா சப்போர்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ உங்களோட இந்த ரெண்டு பிரான்ச்சில் இப்போ எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கிற ரெண்டு பிரான்ச்சில் எவ்வளோ எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் எனக்கு ரெண்டு பிரான்ச்சும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு இருபத்தெட்டு எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க நாங்கள் எங்களை பொறுத்த ஸ்டாஸ் ஒரு சின்ன ஏ டு இசட் கையை பிடிச்சி நம்ம கடைசி வர எல்லாமே ஹெல்ப்பும் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால தான் நாங்கள் மெயினாக கால்ஸ் நாங்கள் வந்து எடுத்தது முதல்ல வந்து ஒரு விஷயத்தை பண்ணும்போது நமக்கு மெயினாக வேணுங்கிறது வந்து மேன் பவர் தான் மேன் பவர் நம்மக்கிட்ட இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம எந்த விஷயத்தை வேணால் துணிஞ்சு பண்ணலாம் எனக்கு மித்த பிராண்ட் போட்டிருந்தா கூட எனக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது நான் பேஸ்ட் வந்து காலேஜ் பிரியாணி போட்டனால என்னோடய நாலேஜ் நல்லா க்ரோத்தாக இருக்குது எந்த ஒரு ஹெல்ப் இருந்தாலும் அவங்க டக்கன் பண்ணிடுவாங்க ஃபோன் கால்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணுவாங்க ஒரு பசங்க போன் சொன்னால் அடுத்த பசங்களை நமக்கு வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறாங்க இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு டவுட் ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு ஒரு கோடி ரூபா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ எவ்வளோ நாளில் எடுக்க முடியும் எடுக்க முடியுமான்னு நிறைய பேர் ஒரு யோசிப்பாங்க ஸோ உங்களோட ஃபஸ்ட் அவுட்லெட்டோட ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் எவ்வளோ எத்தனாவது மந்த்தில் எடுத்தீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா என்னோடய ஃபஸ்ட்டு அவுட்லெட்டோட ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் எயிட்டீன்த் மந்த்தில் நாங்கள் ஃபுல்லாகவே எடுத்து முடிச்சுட்டோம் இப்போ அது எடுத்து முடிச்சு ரெண்டு மாதம் ஆச்சு அது எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அடுத்த கான்ஃபிடென்ட் வந்தனால தான் செகண்ட் யூனிட் போட்டோம் இப்போ அதை எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் இப்போ கோயம்புத்தூர் அவுட்லெட் பிளான் பண்ணி கோயம்புத்தூர் ரெண்டு ஸோ ரெண்டு அவுட்லெட்டோட ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் எடுத்தாச்சு நிறைய மக்கள் என்ன சொன்னாங்க இது புது பிராண்டாக இருக்கே உங்களுக்கு ஓடுமா எப்படின்னு கேட்டாங்க பட் இவங்க கொடுக்குற கன்சிஸ்டன்சி டேஸ்ட்டு எல்லாம் ஹெல்பிங் நல்லா இருந்துச்சு ஸோ நாங்களும் எங்களோட எஃபர்ட் நாங்கள் பண்ணோம் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது இன்றைக்கி ராமநாதபுரத்தில் இன்றைக்கி நம்பர் ஒன் பிளேயராக நிற்கினாங்க இருக்கும் இதுக்கு மெயின் காரணம் அவங்களோட கோஆர்டினேஷன் எங்களோட ஹெல்ப் தான் எங்களால் பண்ண முடிஞ்சிச்சு ஸோ ஓவராலாக காலேஜ் பிரியாணி பற்றி அண்ட் இந்த வீடியோ பார்க்குறாங்க அவங்க காலேஜ் பிரியாணி எடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க ஊரில் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க ஒரு ஃப்ரான்சைசி எடுக்கிறோம் அப்படி ஒரு பல்காக ஒரு அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மைண்ட் இல்லாமல் நீங்கள் உங்களோட நம்ம சிட்டி சைடில் டயர் ஒன் டயர் டூ டயர் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் டயர் த்ரீயில் இருந்தால் கூட ஒரு ஃப்ரா ஒரு பெரிய பிராண்டை கொண்டு போய் உங்கள் ஊர்லேயும் வைக்கலாம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஐம்பது லட்சம் அறுபது லட்சம் செலவு பண்ணணும் அவசியம் இல்லை மினிமம்னா வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் இருந்தால் கூட டயர் த்ரீ சிட்டிஸில் கூட ஒரு பெரிய பிராண்டை கொண்டு வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ண முடியும் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் தமிழ்நாட்டிலேயோ இல்லை ஓவர்சீஸ்லேயோ இல்லை இந்தியாவில் எங்கே இருந்தாலுமே நீங்கள் ஃப்ரான்சைசி எடுக்கணுங்கிற எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா போதும் இன்வால்மெண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும் போதும் நீங்கள் டைரெக்டாக காலேஜ் கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள் எனி டைம் தே வில் கைடு யூ உங்களோட ஆசையை வந்து வெகு விரைவில் நிறைவேற்றி காட்டுவாங்க ஸோ நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிங்க சார் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்கக்கூடிய நாமக்க
ஸோ ஜென்ரலாகவே இன்றைக்கி ஒரு ஃப்ரான்ச்சைசி மாடல் எடுத்துக்கும் போது நிறைய பிராண்ட்ஸ் வந்து இப்போது மற்ற மற்ற ஃபுட் ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜஸில் மற்ற குசைன்ஸ் வந்து எஸ்ஓபி பண்ணிட முடியும் நம்ம அதே சிமிலர் டேஸ்ட் கொடுக்க முடியும் பட் பிரியாணி வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட்னால பெருசாக யாரும் இப்போ சென்னையில் இருக்காங்கன்னா சென்னை பிராண்ட்னா சென்னையில் மட்டும் இருப்பாங்க வெளியே அவங்களால எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாமல் முடியாமல் இருக்கும் அதே டேஸ்ட் கொடுக்கறதுல கொஞ்சம் சேலஞ்சஸ் இருக்கலாம் எப்படி வந்து கால்ஸ் பிரியாணி அந்த எஸ்ஓபி பண்ணி சென்னை தாண்டி மற்ற இடங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா நாங்கள் அது டேஸ்ட்டை டேஸ்ட்டை எல்லா இடத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்குனா வியவ் அ ஸ்ட்ராங் எஸ்ஓபி சிஸ்டம் அண்ட் ப்ராசஸ்ங்க பாப்புலரான பிராண்ட் ஒரு லொக்கேஷனில் சூப்பராக கொடுப்பாங்க மற்ற லொக்கேஷனில் கொடுக்க முடியாதுன்னா மெயின் ரீசன் இஸ் வாட்டருங்க ஸோ இப்போது மற்ற பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி இயர்ஸாக இருப்பாங்க இல்லை தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் அவங்க தாத்தா ஒரு ரெசிபி கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அதையே இவங்களாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க தே தே வில் நாட் பி ஏபிள் டு சேஞ்ச் தட் இப்போ நம்ம நியூ ஜென்ங்கிறதுனால நம்ம ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் முடி பண்ணதுனால வாட்டர் வந்து வி யூஸ் ஆரோ வாட்டர் ஸோ ஆரோ வாட்டரில் வந்து எனக்கு என்ன டிடிஎஸில் என்னோடய ப்ராடக்டை பண்ணியிருக்கணும் அதே டிடிஎஸில் உலகத்தில் எங்கே கேட்டாலும் எனக்கு வாட்டர் கொடுத்துட்டு போகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை வித் ஆர் டெக்னாலஜி வி அட்ரஸ் அதனால தான் இந்த டஃப்பான பிரியாணி ப்ராடக்டை நம்மளால் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இன்னைக்கு உங்களோட சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பதினாலு அவுட்லெட்ஸில் ஆவரேஜாக ஒரு எவ்வளோ பிரியாணி பர் டே வந்து சேல் பண்ணுறீங்க தெரிஞ்சுக்கலாங்களா எவ்ரி டே வி செல் க்ளோஸ் டு செவன் தௌசண்ட் டு எயிட் தௌசண்ட் பிரியாணிஸ்ங்க வீக்கெண்ட்லலாம் இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆர் டூ டைம்ஸ் ஆகும் இது எங்களோட ப்ரொடக்ஷன் இது ஒரு ஒரு அவுட்லெட்லேயும் சேல் வேரி ஆகும் ஒரு அவுட்லெட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிரியாணிஸ் போகும் ஒன் இல்லை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிரியாணி போகும் ஆன் அன் ஆவரேஜ் ஃபைவ் தௌசண்ட் டு செவன் தௌசண்ட் பிரியாணிஸ் வி குக் எவ்ரி டே ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் பிரியாணி பிரியாணி தாண்டி நம்ம மெனுவில் என்ன நல்லா இருக்குன்னு தெரியும் செயின் ஆஃப் அவுட்லெட் மல்டி குசைன் சொல்லும்போதே உங்களுக்கு வந்து வி ஹாவ் பாபிக்யூஸ் தந்தூரிஸ் சைனஸ் இந்தியன் சவுத் இந்தியன் பரோட்டாஸ் எல்லாங்க வி கவர் த கம்ப்ளீட் சைக்கிள் ஆஃப் அண்ட் மல்டி குசைன் ரெஸ்டாரண்ட் ஸோ இன்னைக்கு கால்ஸ் பிரியாணி மாதிரி ஒரு பெரிய பிராண்ட் வந்து நான் ஒரு ஃப்ரான்ச்சைசி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா ஒரு டயர் ஒரு டயர் ஒன் டயர் டூ சிட்டியில் தான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓட நிறைய பேர் நினைக்கலாம் ஸோ இது டயர் த்ரீ சிட்டியில் ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ உங்களோட அவுட்லெட் இருக்கு அங்கே எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னு அதை பற்றி ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் இன் பர்சன் அண்ட் தென் வந்து இன்னியோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நீங்கள் டேட்டா சயின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட் அண்ட் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் டூயிங் சோ வெல் இன் டயர் டூ அண்ட் டயர் த்ரீங்க எங்களோட சென்னைக்கு அடுத்து காலேஜோட ஹோம் டவுன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் ராமநாதபுரம்ங்க ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரான்ச்சைஸ் கொடுத்தோம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஹேஸ் கம்ப்ளீட்டட் த்ரீ ப்ளஸ் இயர்ஸ் அங்கே அவர் வந்து இந்த மூணு வருஷத்தில் மூணு அவுட்லெட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு ராமநாதபுரத்துலேயே ரெண்டு அவுட்லெட் வச்சிருக்காரு நியர் டு த பஸ் ஸ்டாண்ட் மெயின் ரயில்வே ஸ்டேஷன் கிட்ட ஒன்று நல்ல ரெசிடென்ஷியல் ஏரியான வச்சிருக்காரு இன்னொரு அவுட்லெட் வந்து கீழக்கரையில் வச்சிருக்காரு நல்ல சப்போர்ட் எங்களுக்கு கீழக்கரையில் இருந்து ஸோ இப்போ சென்னை பிரியாணி ஏன்னா இப்போ தமிழ்நாடுக்கு இப்போ திண்டுக்கலுக்கு ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு ஃப்ளேவர் ஆஃப் ஃபுட் அந்த அந்த ஊருக்குனா இது இப்போ கொங்கு ரீஜியனாக அதுக்கு அங்கேருந்து ஒரு இது வந்து வரும் பட் சென்னைக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு டிஷ்ஷே கிடையாது சென்னை ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லிக்கிற அளவுக்கு எதுவுமே கிடையாது ஆனால் மிக்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபுட்டாக இருக்கிறனால பட் இப்போ ரீசெண்டாக அந்த சென்னை பேஸ்டு இப்போ பிரியாணினா சென்னை தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த சென்னை பேஸ்டு பிரியாணிக்கு மக்கள் எப்படி வரவேற்பு கொடுக்குறாங்க டவுன் சவுத் லைக் மற்ற ஊர்கள்லன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அது இவ்வளோ நாளாக நம்மளோட சவுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சீரக சம்பா தான் யூஸ் பண்ணுங்க சீரக சம்பா நாள் ஆக ஆக இட் இஸ் பிகம் லைக் அ ஹோம் ஃபுட் மாதிரி நம்ம வீட்லேயும் அந்த பொண்ணி அரிசி யூஸ் பண்ணுறோம் கடையில் போகும்போது சீரக சம்பா இருக்குது இந்த பாஸ்மதி லாங் ரெயின் போகும்போது தே ஃபீல் இட்ஸ் அ செலிப்ரேஷன் ஒரு ஹோட்டலில் போய் சாப்பிடணும் நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்றத சாப்பிட மாட்டோம் வெளியில் போகும்போது நமக்கு ஏதாவது டிஃப்ரெண்டாக வீட்டில் பண்ண முடியாத சாப்பிடுவோம் ஸோ லாங் ரெயின் பாஸ்மதியோட ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் வெரி குட் இன் டவுன் சவுத் ஸோ இப்போ நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ கம்மிங் பேக் டு இப்போ ஒரு ஃப்ரான்ச்சைசி மாடலாக பார்க்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா காலேஜ் பிரியாணி என்ன மாதிரி பிஸ்னஸ் மாடல்ஸில் ஃப்ரான்ச்சைசி கொடுக்குறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் சி இப்போ நம்ம டயர் டூ டயர் த்ரீ மெட்ரோஸ் எல்லாம் பேசுறதுனால நம்ம மூணு மாடல் வச்சுருக்கோங்க ஒன்று ஸ்மால் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் இருக்கிற ஒரு சி
ஸோ இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் நான் லைக் நிறையா ஃப்ரான்ச்சைசி பிஸ்னஸில் பார்க்கும்பொழுது எஸ்பெஷலி இந்த பிரியாணி பிரான்ச் வந்து ஜென்ரலாகவே இப்போ ஏதோ ஒரு அவங்க எக்ஸிஸ்டிங் பிரான்ச் இல்லாத ஊரில் வந்து அவுட்லெட் ஓப்பன் பண்ணணும்னு கேட்கும்போது ஒரு சென்ட்ரலைஸ் கிச்சன் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு மினிமம் ஒரு டூ டு த்ரீ அவுட்லெட்ஸ் அது ஓப்பன் பண்ணும் அப்போ தான் ஃப்ரான்ச்சைசி மாடலாக கொடுப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் இப்போ கால்ஸ் பிரியாணி இப்போ எனக்கு இப்போ ஈரோடில் ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு அவுட்லெட் மட்டும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா அதை எப்படி நீங்கள் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க என்ன மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்றைக்கி ஓவர்சீஸில் வந்து மால்தீவ்ஸில் இருக்கும் துபாயில் இருக்கும் இது ரெண்டுமே வந்து நமக்கு ஒரு ஏஷியன் கண்ட்ரி விச் இஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃப்ளைட் ஃப்ரம் சென்னைங்கிறதுனால இங்கே இந்த எல்லா அவுட்லெட்டுக்கும் நம்மளோட மசாலாஸ் வில் கோ ஃப்ரம் சென்ட்ரல் கிச்சன் ஃப்ரம் சென்னை ஹெட் ஆஃபீஸ் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த மசா பிரியாணிக்கு ஃபுல் மசாலா நம்ம கொடுத்துடும் அதர் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கும் நம்ம நிறைய ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ இந்த மெயின் ரெசிபி வில் கோ ஃப்ரம் ஹியர் ஸோ அங்கே வந்து சென்ட்ரல் கிச்சனோ ஒரு பெரிய ஸ்பேஸோ தேவைப்படாது நம்ம வந்து இன்னி வரைக்கும் நம்ம வந்து வியர் ஆன் ஃபயர்வுட் ஃபயர்வுட் பிரியாணி பண்ணுறதுனால வெளி லொக்கேஷனில் வந்து உங்களுக்கு சென்னையில் தான் ஃபயர்வுட்டுக்கு இடம் கண்டுபிடிக்கிற கஷ்டங்க ஸோ வியூட் வெரி பிக் ஃபேக்ட்ரி ஹியர் நெக்ஸ்ட் வியர் கமிங் அப் ஒன் இன் கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர்லேயும் ஒரு பெரிய ஃபேக்ட்ரி பண்ணுறோம் கோயம்புத்தூர் அதை பேஸ் பண்ணி வியர் செட்டிங் அப் அவுட்லெட்ஸ் இப்போ ஈரோடு மாதிரியோ இல்லை வந்து உங்களுக்கு கரூர் மாதிரியோ லொக்கேஷன்லாம் உங்களுக்கு ஒரு அவுட்லெட் தான் பண்ண முடியும் வியர் பேசிக்கலி சைன்ட் ஈரோடு அண்ட் கரூர் அங்கே ஒரு லொக்கேஷன்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஃபயர்வுட்டுக்கு கிச்சன் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸிங்க ஸ்பேஸ் பக்கத்துலேயே கண்டுபிடிச்சி அங்கே வி கேன் ட்ரான்ஸ்போர்ட் வி டூங் ஒன் இன் பெங்களூர் நவு இப்போ பெங்களூர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரைம் லொக்கேஷனில் பண்ணோம் அங்கே பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட் இஷ்யூஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஏரியாவில் வி கோ வித் கேஸ் பிரியாணி அந்த ரெசிபியும் சோசோ ப்ரூவ் அண்ட் பிகாஸ் சின்ஸ் வி ஆர் டூயிங் இன் மால்தீவ்ஸ் துபாயெலாம் பண்ணுறதால அங்கே வி ஆப்ரேட் இந்த எல்பிஜி ஸோ இன்கேஸ் இப்போ உங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் அவுட்லெட்ஸில் இப்போ மேன் பவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்க ரிலீவ் ஆகலாம் ஸோ அதை எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க சி வி வி ஆல்வேஸ் ஹவ் ஜம்பர்ஸ் ஃபார் ஈச் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு ஒரு பிரியாணி மாஸ்டராக இருக்கட்டும் ஓ பிரியாணி மாஸ்டர் இப்போ எங்கள் கிட்ட டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன் இருக்காங்க எல்லா மாஸ்டருக்கும் நான் சென்னையில் ஒரு ஜம்பர் வச்சுருக்கேன் அவருக்கு ஒரு வெக்கேஷன் வேணும் அப்படின்னா ஜம்பர் வில் கோ அண்ட் ஒர்க் ஃபார் ஹம் ஸோ அந்த மாதிரி கேப்டன்ஸ் வெயிட்டர்ஸ் கிளீனர்ஸ் வரைக்கும் வி ஹவ் அண்ட் பேக்கப் டீம் தே வில் கோ அண்ட் ரீப்ளேஸ் தம் இன்றைக்கி ஜென்ரலாக இந்த ஃபுட் பிஸ்னஸில் இருக்கக்கூடிய மேஜர் சேலஞ்சே இந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபுட் வேஸ்ட் வந்து தான் மேஜரான ஒரு ப்ராஃபிட்டே வந்து இது பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ காலேஜ் பிரியாணி அங்கே வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா நம்ம ஒரு எவ்ரி டே வாட் இஸ் யூ ப்ரொடக்ஷன் பிளானுங்கிற ஒரு சார்ட் கொடுப்போம் அதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா ஓகே அதை வந்து தமிழ் கேலண்டர் இங்கிலீஷ் கேலண்டர் ரெண்டும் சிங்க் ஆகிருக்கும் பிகாஸ் சின்ஸ் வி ஆர் இன் நான் வெஜ் சவுத் இந்தியாங்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டியூஸ்டேயான ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கும் தேர்ஸ்டே ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கும் அமாவாசை அணிக்கு ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கும் அந்த கேலண்டரில் வி ஆர் மர்ஜ் போத் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ஓகே அதில் நம்ம பிஓஎஸோடு நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தட் வில் கிவ் யூ அன் ஐடியா இன்றைக்கி நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஓகே அதுக்கப்புறம் ஃப்ரான்ச்சைசி ஓனர் ஹஸ் டு ஆட் அண்ட் பஃபர் டோட் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் மேலேயோ கீழோ யூ கேன் இன்க்ரீஸ் இட் அதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இன்னி உங்களால் எவ்வளோ பிரியாணி வேணுங்கிறத என்னோட மிஷன் சொல்லிடும் ஸோ காலேஜ் பிரியாணி ஒரு செஞ்சு இப்போ ஒரு பெரிய எஸ்டாப்ளிஷ் பிராண்டாக இருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் உங்ககிட்ட வரக்கூடிய ஃப்ரான்ச்சைசி எப்படி இருக்கணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரான்ச்சைசி பார்ட்னர் ஹஸ் டு பி வெரி பேஷனேட் ஆன் ஃபுட்டுங்க ஓகே அண்ட் தென் ரெண்டு தொழில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி ஒன்று எஜுகேஷன் ஒன்று இது ரெண்டும் நீங்கள் பேஷனாக இருந்தால் மட்டும் தான் ரன் பண்ண முடியும் வி ஹவ் இன்வெஸ்டர்ஸ் நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க எங்கிட்ட நவ் டாக்டர்ஸ் ஆர் இன்வெஸ்டிங் ஆன் திஸ் பிராண்ட் தேவனோட டேக் ஃப்ரான்ச்சைசி உங்களுக்கு சமைக்க தெரியவே வேண்டாம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில் இருக்குது இந்த ஆப்ரேஷனை ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்சால் போதும் ஆர் சிஸ்டம் வில் ட்ரைவ் வியூ ஸோ இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி பிராண்ட்ஸில் வரலுட்டுன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு சில சக்ஸஸ்ஃபுல் பிராண்ட்ஸ் வந்து இருக்காங்க அதில் காலேஜ் வந்து ஒரு பெரிய பிளேய
அங்கெல்லாம் காலேஜ் வில் ஒர்க் அவுட்ங்க ஓவர்சீஸில் வந்து காலேஜ் மக்கள் ஒரு பிரியாணி கம் இந்தியன் பிராண்டாக பார்க்குறாங்க ஸோ அங்கெல்லாம் எங்களோட மெனுவில் வந்து யூ வில் ஹவ் தோசைஸ் யூ வில் ஹவ் நான்வெஜ் தோசைஸ் யூ வில் ஹவ் யூ லவ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இட்லி யூஸ் பண்ணுறோம் பிரியாணி வில் பி அ மெயின் கோர்ஸ் மற்ற இந்தியன் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் வி ஆர் ஆடிங் இன் டுங்க ஸோ நம்மளோட ஆடியன்ஸ் மேஜராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா துபாய் அண்ட் அங்கே யூஏஇயில் இருந்து நிறைய ஆடியன்ஸ் பார்க்குறாங்க சிங்கப்பூர் மலேசியா அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் வந்து நிறைய பேர் நம்மளோட வீடியோஸ் வந்து பார்க்குறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்தியாவில் இருந்தும் சரி தமிழ்நாட்டில் இருந்தும் சரி அண்ட் ஓவர்சீஸில் இருந்துமே நிறைய பேர் காலேஜ் பிரியாணி ஃப்ரான்ச்சைஸ் எடுக்கணுக்காக உங்களை ரீச் பண்ணுவாங்க நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி கொடுங்க சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் பிரியாணி பற்றி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அவங்க என்ன மாதிரி மாடலில் வந்து ஃப்ரான்ச்சைஸி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ என்ன மாதிரி ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கும் அண்ட் எப்படி வந்து இவங்களோட மாடல் டயர் டூ டயர் த்ரீ சிட்டிஸில் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுது எக்ஸிஸ்டிங்காக இவங்களோட ஃப்ரான்ச்சைஸ் வந்து எப்படி வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த வீடியோவில் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே பிடிச்சா கண்டிப்பாக லைக் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மீண்டும் அடுத்த நல்ல வீடியோ சந்திக்கும் வரை உங்களோட நம்ம வேறுபடுது உங்கள் பிஸ்னஸ் அமைப்பு நன்றி வணக்கம்